Nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Amen. Today is the feast of Saint Bridget, who died in 1300, the same time as Saint Catherine of Siena. She was of a wealthy family and was married to like a king, lived in a castle. But when her husband died, she lived poorly and uh, would help the sick and the poor. And she made many trips, pilgrimages, and she died in Rome after much, much suffering. Hoy estamos celebrando la fiesta de Santa Brigida. Ella era casada con un hombre casi era rey en Suiza. Y cuando su esposo murió, ella dedicó su vida a vivir pobre y ayudar a los pobres, los enfermos. Ella hizo muchas peregrinaciones hasta la Tierra Santa y a Roma y con mucho sufrimiento y enfermedades ella murió. Today we spent a good amount of time reading the mystical accounts where Jesus actually talked to Saint Bridget about all these things and Our Lady too would speak to Saint Bridget but mostly Jesus would speak, just like I'm speaking to you, Jesus would speak to her. And what Jesus told her was, He is pure love, He is mercy itself, but He is also pure justice. And if you are a sinner and you repent, and you change and you follow Jesus, He will always forgive you and you will go to heaven. But if you do not, His justice is for sure. And He describes in detail the horrors of hell. One of the things was like pouring, boiling hot something like lead down your throat and that the devil would only make your life, your experience worse and worse every day. Santa Brigida era mística y Jesús habló con ella como si era entre tú y yo, y yo estoy hablando contigo. María también habló, pero ella escribió todo lo que Jesús uh, escribió. Dijo y María, y yo estaba leyendo hoy, por mucho tiempo hoy, porque me gusta mucho Santa Brígida. Y Jesús dijo, si tú eres el peor pecador, pero de veras está muy arrepentido y cambias tu vida permanente, Él es puro amor y misericordia. Pero... Si tú quedas en pecado, Él es puro justicia. Y hablo mucho de las personas que van al infierno y habla de que un parte dijo que uh, echa como uh, plumo herviente en la boca y dijo que la vida cada día en el infierno no hay vida por días porque es fácil, pero el infierno es peor cada día. One of the things very interesting, a little simple thing that you can think about, he said, we all have a heart, like an apple. And he said the core, that means heart, the apple core, the worm, the devil, goes in the core, in the heart, and it eats that and destroys the heart of the apple and it defecates, it goes to the bathroom in the heart and it becomes horrible and eventually it destroys for sure the whole apple. 
Jesús dijo que cada persona es como una manzana y el centro de la manzana como ustedes sepan muchos de los gusanos entran por allá y empiezan de comer y destruir el cor, corazón y también hacen su pupú allá dentro del cor, corazón y está pudrido por adentro y de allá destruye la manzana es muy claro, ustedes todos conocen esto, ¿verdad? So, depende de cómo es tu corazón cada uno de ustedes sepa cómo es ahorita cómo está tu corazón Dios sabe bien, bien, bien mi corazón que tengo dentro de mi corazón tengo el Espíritu Santo o tengo diablitos o tengo yo mismo en mi corazón Each one of you, God knows exactly what your heart is like right now. We can fool, I can fool you, you can fool me, but I can't fool God. He knows if I have the Holy Spirit or if I have the devil or I have myself in my heart. Otra vez, son, la Brigida habló de tres cosas, pero habla mucho de las cosas que causan en parábolas de destrucción del alma pero dijo tres cosas que destruye el ser humano los órganos sexuales la panza y la lengua que estas tres cosas tenemos que tener mucho cuidado para que el diablo no tenta a nosotros con estas tres uh, apetitos Jesus told St. Catherine, but she told many things, wonderful parables of how, what are good for us and what's bad for us. But he said, many people go to hell for three things. Their sexual organs, their stomach, or their tongue, or their mouth. So Jesus is warning her to tell us. I'm so thankful that God gives us mystics that tell us the truth. It's already written in the Bible. It's very clear in the Bible, but it helps to have mystics reiterate it and tell it in different ways. But really, even if you never read St. Bridget, Jesus will say, you heard that at Mass, you read that in the Bible, don't give me any excuse. Que bueno que tenemos místicas como Santa Brigida, Santa Catarina de Siena. Pero ni modo, si no tenemos tiempo a leer estos libros tan importantes, morimos, Jesús va a decir, ay no importa. Tú escuchaste en la Santa Visa la verdad. Tú leíste las mismas cosas en la Biblia. Yo no quiero excusas. En nombre de Padre, Santo y Santo. Amén.